Assalamualaikum dan and good morning uh, class okay today we gonna start our PDPR lesson okay hari ni kita start kita punya PDPR secara uh, di rumah eh, secara online okay untuk kelas 6 alpha jadi hari ni kita teruskanlah pembelajaran kita uh, seguna buku teks saja eh. okay sekarang ni menurut Buka buku teks, muka surat 54 Okay, 54, page 54 Okay, sebelum ni kita dah tengok sini eh Sebelum ni kita dah belajar ni Tentang three type of rubbish Recycle bin Okay, blue, brown, orange Okay, blue, brown, orange Ini muka surat page 52 Okay, sebesarkan sikit Okay, page 52 Okay uh, Then now we gonna go to page 54 Okay, surat 54 Okay, kita baca ni sama-sama eh Okay Today title on page 54 is saving our environment Okay, good morning everyone Sebentar ya Okay. Good morning everyone. How are you today? I'm Mr. Tan, the advisor to the Junior Environment Club. Okay, Mr. Tan ni adalah advisor penasihat ni. Advisor ni penasihat. Okay. To the Junior Environment Club. Club uh, Junior Environment. Okay. Environment ni alam sekitar. Okay. I'm here to, to talk about how young people like you can save our mother earth. Ha, hari ni dia nak cakap tentang orang muda macam kita pun boleh selamatkan bumi kita. Okay. First, switch off and unplug all electrical gadgets when not in use. Okay, ni ayat ni eh. Okay, switch off and unplug all electrical gadget when not in use. Bila tak guna, switch off dan cabut plug. Unplug tu maksudnya cabut plug ni, unplug. Bila kita tak guna peralatan elektrik. Okay, ataupun elektrik gadget. Ni elektrik gadget, peralatan elektrik. Okay. If we do not switch off, kita... Okay, if we do not switch off televisions, computer, laptops or telephone chargers, they would still consume electricity. Ni consume ni, patang consume ni. Kalau kita tak off kan, okay, alat tu still gunakan tenaga elektrik. Kita tak switch off, kita letak, kita biarkan sahaja, alat tu masih gunakan tenaga elektrik. Okay, walaupun sedikit. Konsum ni maksudnya dia masih menggunakan tenaga elektrik. Konsum elektrisiti. Okay, walaupun sedikit. Jadi membazir. Okay, jadi kalau tak guna, offkan dan cabut. Therefore, switch off and unplug the gadget to save the power consumption. Jadi, kita kena cabut dan offkan electric appliance atau peralatan elektrik yang kita tak gunakan untuk menjimatkan tenaga. Ni, save Power consumption ni maksudnya menjimatkan tenaga Okay next Next switch to energy efficient light Okay tukar kepada lampu yang jimat tenaga Ah, Okay efficient light ni jampu yang jimat tenaga Okay energy efficient light ni lampu yang jimat tenaga Fluorescent or LED light bulbs last longer And use less electricity than conventional bulbs. Okay, fluorescent atau LED light bulb sekarang ni ha, tahan lebih lama. Kalau kat kedai pergi, kita akan jumpa lampu Kalimantan yang dibuat daripada LED. Okay, lampu fluorescent tu yang biasa, yang panjang tu. Okay, ada lagi satu jenis LED. Ha, dia tahan lagi lama dan use And use, and use less electricity than conventional bulbs. Daripada bulb yang biasa kita guna tu. 
Okay, bulb yang warna kuning tu Lampu kuning bulb tu ha, Itu consume more electrical energy Dia menggunakan lebih banyak tenaga elektrik Jadi beli yang LED Dia lebih jimat Dan lebih tahan lama Okay, so switch to energy efficient light because they are long lasting and economical. Ha, dia kata switch to energy efficient light, tukar kepada lampu yang lebih ha, menjimatkan tenaga because sebab dia tahan lebih lama dan lebih ekonomi. Ekonomi ni menjimatkan. Okay, you can also collect rain water. Ha, ni cara lain, okay. Kita nak selamatkan bumi kita ni. Nak kurangkan penggunaan tenaga dekat atas ni. Sekarang ni tentang air pula. You can also collect rain water. Collect rain water ni ialah kumpul air hujan. Kenapa kita nak kumpul air hujan ni? Okay, kita tengok. You can use it to water plants, clean drains and porch. Okay, what? Air hujan yang kita ni eh. Air hujan yang kita ni perenggan ni sekarang eh. Tengok sini. Air hujan yang kita kumpul polkan tu kita boleh guna semula air hujan tu untuk siram pokok bunga ataupun tumbuh-tumbuhan kita. Okey, clean drains. Drains ni adalah longkang. Longkang. Okey, boleh basuh longkang guna air hujan tu. Kumpul air hujan, taruh em um, ton drum, guna balik air hujan tu, guna untuk basuh longkang. Tak payah guna air paip, jimat. Okey, and porch. Porch ni tempat ha uh, Tempat parking kereta lah biasanya. Okay, posh. Posh kan? Eh? Posh depan tu. Okay. Ha. Lantai dia kalau nak basuh. Tak payah guna air paip. Guna air hujan yang dikumpul tadi. Kita basuh posh. Okay. Basuh lantai. Parking kereta tu. Cimat. Tak payah guna air paip. Okay. Dust collecting rain water help to conserve water and save on water base. Ha. Cimat. Menjimatkan. Ha. Conserve water ni. Menjimatkan air. Okay, save on water bill. Ini menjimatkan bil air. Tak payah-bayar. Kita tak buka air pipe. Kan? Alright. Okay. Last but not least, please avoid using disposable item. Okay. Contoh dia seperti plastic cups, bags and container take a minimum of 20 years to decompose. Ha, ini yang saya cakap hari tu. Siapa yang datang hari tu, kita saya ada cakap plastik ni untuk dia dikompos terurai Dikompos ni terurai mengambil masa 20 tahun Ok Kamu tanamlah dia macam mana pun Kan Selepas 20 tahun kamu gali balik Plastik tu still ada Dia tak terurai Ok You can use your own bags Or refuse to accept plastic bags when shopping Ok beli pergi shopping bawa sendiri bag Ok Bawa sendiri bag ataupun tak payah ambil bag plastik. Refuse to accept. Okay, sekarang ni kalau kita pergi kedai, dia akan tanya kita nak plastik atau tidak kan. Kalau nak kena bayar kan. Ha, boleh tolak untuk mengurangkan penggunaan plastik. Hence, you can reduce the amount waste going into landfill. Boleh mengurangkan ha, sisa ke atas muka bumi kita ni. Landfill ni ialah... Daratan lah. Okay. To conclude, I hope you as the next generation would protect and save our mother earth. Okay. Sebagai kesimpulannya, kita berharap kamu sebagai generasi ter seterusnya akan dapat melindungi dan menyelamatkan bumi kita. Siapa lagi nak selamatkan bumi kita kalau bukan kita? Kita yang tinggal di bumi ni kan? Okay. Jadi jangan buang uh, jimat. Jangan buang sampah merata-rata. Okay. Jangan membazir. Cuba uh, save the energy. Okay. I would like to end my speech by saying keep the future bright turn of the light. Thank you. Okay. Dah faham kan? Dah faham tentang petikan ni? Kita jawab soalan. Apa yang kamu perlu buat? Salin soalan ni sahaja. Soalan ni. Oops. Okay. Salin ni. Di dalam buku panjang ha. writing yang panjang tu ok, dalam buku tu salin soalan ni ok, dan juga buat jawapan dia, macam mana sahaja, ok, tengok sini ha, macam ni salin dalam buku panjang tu, salin soalan buat jawapan, kita tengok satu persatu, 
Soalan dia Okay, nombor satu What is the speech about? Okay Speech Speech ni dia punya ceramah tu lah Speech ni ceramah, okay Speech ni macam What is the speech about? Macam nak jawab? Ha, senang je Okay The speech Is About Mana cik jawapan? Tengok balik dekat tadi Okay Tengok atas Dia nak cakap tentang apa? Ceramah ni tentang apa? Good morning everybody How are you today? I'm Mr. Tan The advisor to Junior Environment, Environment Club I'm here to talk about How young people like you can save can save our mother earth. Ah ini lah jawapan dia. Okey, sepada dulu yang lain ni. Okey. Okey. Ha ini. I'm here to talk about how young people like you can save ni ni ni. ni. To talk about how young people like Ataupun like you can save our mother earth Okay Tak payahlah cakap you ni Okay, kita kena salin balik Eh, kita kena ubah sikit Okay The speech is about Sambung je Perkataan about dia sini Tadi pun ada about Kita sambung Ni, tengok sini Ni ada about Ambil ni How Start dari sini Okay Tengok balik. Okay, how? How? Young people Like you tu tak ambil. Tak tak perlu, tak perlu cakap. Sebab dia cakap kepada kamu kan. Kita potong like you ni. Like you ni potong. Ni tak boleh ambil. Ha, ni tak boleh ambil. Okay. Tengok sini. People can save our ada huruf sa mother earth ha settle dapat jawapan penuh okey dapat jawapan penuh gariskan okey faham eh okey nombor 2 State three ways to save our environment. Ah, yang ni boleh senaraikan. Okay, maksud dia nyatakan tiga cara untuk menyelamatkan persekitaran kita. Okay, tiga cara. Tu jelah. A apa? Ah, kalau nak buat nombor satu pun tak apa. A apa? Silap. Kita tengok balik. First switch off and unplug all electric gadgets when not in use. Ha, ni dia dah bagi dah peringkat pertama ni. Ha. Okay. Simple. Ni yang pertama. Okay. Yang kedua apa? Next switch. Ha, ni. Switch to energy efficient light. Ni yang kedua. Okay. Ni yang kedua. Yang ketiga apa? Last but not least. Please avoid using this possible item. Ambil di sini. Avoid using this possible items. Ha. Ni nombor tiga. Dapat tiga cara untuk menyelamatkan persekitaran kita. Tulis sendiri eh. Ok. Kita tengok nombor tiga pula ya. Ok. What happen if we do not switch off or unplug our electrical, electrical appliance. Ok. Apa akan jadi kalau kita tak switch off Ataupun Kita tak tutup Ataupun tak cabut plug Untuk pelihatan elektrik kita ha, Jawapan dia ada kat sini okay. ha, Ni 1, 2, 3 ni dah tadi untuk jawapan nombor 2 Cepat dah dulu okay. Apa akan jadi kalau kita tak switch off dan tak cabut plug. Ha, dia ada dekat perenggan pertama ayat nombor dua. If we, jika kita do not switch off television, computer, laptop or telephone charges. 
they would still consume electrical uh, still lagi akan menggunakan electric walaupun kita tak guna tapi kita biarkan dia dan kita switch off dan tak cabut plug still akan guna elektrik juga tapi tak payahlah cakap television, komputer, laptop atau telefon atau charger ni kita ikut soalan tadi dia kata electrical appliance peralatan elektrik itu dah termasuk semua tu tadi lah ok jadi kita boleh jawab macam ni if we do not switch off or unplug our electrical appliance haa jawapan apa sambung yang ni they would still consume electric electricity haa itu jawapan dia ok they would still consume electricity ha ini lah jawapan dia okey ini jawapan dia race right ha tak payah sebut televisyen, komputer sebab itu termasuk dalam pada electrical appliance ni. Okay, kita tengok nombor 4. Okay. What is the difference between fluorescent and conventional light bulbs? Apa beza antara fluorescent, lampu fluorescent yang panjang tu kat rumah tu, lampu kalimantan yang panjang tu, kat rumah kamu kan dia banyak, dengan conventional light bulb, light bulb yang lama tu, warna kuning tu. Okay, kita tengok, tengok jawapan dia. Okay. Ha, peringkat ketiga lah okay. next switch to energy efficient light fluorescent or LED light bulb last longer and use electricity than conventional bulb ha, inilah jawapan dia ok ini sampai sini untuk soalan nombor 4 ha, ni. sini sampai sini nombor 4 sebab kalau salin ni dia dah menjawab soalan ayat penuh betul ok full sentence ok sekarang tengok nombor 5 ok how do we serve oh, how do we conserve water macam mana kita nak jimatkan air soalan nombor 5 dia dekat sini juga ni you can also collect rain water ok ni You can use it to water plants, clean, drain and pause. Ha. Okay. Dari sini. Eh, salah. Okay. Does collecting rainwater help to conserve water and save on water bills? Kalau sebenarnya kau nak jawab dengan yang ajak penuh. Sebenarnya dari sini sampai sini. Haha, ha. kita tanya macam mana kamu nak menjimatkan air ok you can also collect rainwater mula-mula kumpulkan air hujan you can use it to water plants clean and drain pouch gunakan dia untuk bersihkan longkang dan parking tempat parking ok does collecting rainwater help to conserve water and save water bill ha, itulah cara dia ok ni nombor 5 semua perenggan ni adalah jawapan untuk nombor 5 boleh ya? Okey. Untuk nombor lima ni. Okey. Soalan ada dalam teks. Bawah ni. Okey. Lima soalan untuk hari ni saja. Jawab. Atas ni tak payahlah selin. Selin soalan dengan jawapan je. Dalam buku panjang. Okey. Itu saja untuk hari ni. Selamat belajar anak-anak. Okey. Boleh ulang. Tengok video saya ni. Kalau tak faham. Ulang banyak kali boleh. Okey. Tak ada masalah. Bila-bila masa. Okey. Siapa yang tung, uh, ada kekangan, okay, kekangan gadget, guna telefon mak ke, uh, guna telefon parents ke, okay, apa saja yang menyebabkan kamu sukar untuk buat pada pagi ni, bolehlah tengok uh, kemudian okay, dan buat kerja sekolah.
Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.